കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം ഏഷ്യാലിറ്റി ഇവിടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ അന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്വാഗതം കാക്കകളെ കുറിച്ച് പല പക്ഷികളെ കുറിച്ച് അതുപോലെ പല ജീവികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പല എപ്പിസോഡിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അതിൽ പെടാത്ത ഒരു അഞ്ച് ജീവികളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ പെടാത്ത അഞ്ച് ജീവികളെ കുറിച്ച് പലരും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് തേനീച്ചയാണ് തേനീച്ച വന്ന് കൂടെ കൂട്ടുന്ന ഏറ്റവും ശുഭകരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് തേനീച്ച വന്ന് കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്ത് സമാധാനം എന്തെങ്കിലും അയൽവഴക്കുകൾ കേസ് വഴക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒത്തുതീർപ്പാകാനുള്ള സാധ്യത കുടുംബ സമാധാനം നിലനിർത്താനുള്ള സാധ്യത രോഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് രോഗശമനം ഉണ്ടാവുക വിവാഹത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് വിവാഹം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒക്കെ പറയാം രണ്ടാമതായിട്ട് കടന്തൽ എന്ന് പറയാം കടിക്കുന്ന ഒരു തേനീച്ച തന്നെ വേറൊരു രൂപമാണ് കടന്തൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ കടന്തൽ വന്ന് കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വൽപ്പം ദോഷമാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിന് കരിച്ച് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉപദ്രവിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഒരുപാട് ദോഷമായിട്ട് വന്ന് അത് കരിച്ച് കാണാൻ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ശത്രുദോഷം ശത്രുക്കളുടെ ആയിട്ടുള്ള വി വിളിച്ചപേക്ഷ ദുരിതങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ശത്രു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിളിച്ചപേക്ഷകൾ ശത്രുദോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ടൊക്കെ കണക്കാക്കണം മൂന്നാമത് അണ്ണാന് അണ്ണാൻ വന്ന് കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിവാഹയോഗം പിരിഞ്ഞു നിന്ന ദമ്പതികൾ ഒന്നിക്കാനുള്ള യോഗം കടബാധ്യതകളിൽ നിന്നൊരു പരിധിവരെ ശമനം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നാലാമത്തേത് കാക്ക മറ്റ് പക്ഷികളൊക്കെ വരും കാക്കകൾ കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദുരിതമാണ് അത് ഈ തെക്ക് കിഴക്കേ മൂലയ്ക്കെ കൂടു കൂട്ടിയാൽ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് കൂടു കൂട്ടിയാൽ കുറച്ച് ദോഷമായിട്ടൊക്കെ പറയാം രോഗങ്ങൾ അപകടങ്ങളും ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകളായിട്ടൊക്കെ പറയാം മറ്റ് പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് നോക്കാനല്ല ഏത് പക്ഷികളും ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ വന്നു കയറുന്നത് കിട്ടാക്കടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാൻ പൂർവിക സ്വത്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഭാഗ്യം ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് വേട്ടാവളി എന്ന് പറയും ഇപ്പം പല ദേശത്തും പല ഭാഷകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയായത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മാവേലിക്കൽ അല്ലെ ഈ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലൊക്കെ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നത് വേട്ടാവളി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ മൺപുറ്റ് പോലെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അത് വന്ന് കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷുദ്രദോഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മണ്ണിൽ വന്നിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ പറയാം അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സന്താന ഭാഗ്യത്തിനുള്ളൊരവസ്ഥ സന്താനം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു യോഗമായിട്ട് ഒക്കെ പറയാം അതുപോലെ ആമ വന്ന് കയറിയാൽ ചില വീടുകളിലൊക്കെ ആമ വന്ന് കയറാറുണ്ടല്ലേ ആമ വന്ന് ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൊക്കെ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കയറാം ആമകളൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ കണ്ണത്ത് തന്നെ പെടുന്നത് മത്സ്യവും ആമയൊക്കെ വന്ന് കയറിയാലും ഈ വാഹനം പുതിയ വാഹനം വാങ്ങിക്കുക പഴയ വാഹനം കൊടുത്ത് പുതിയ വാഹനം വാങ്ങിക്കാനുള്ളൊരു യോഗമായിട്ട് ഒക്കെ പറയാം അതുപോലെ ഉള്ളൊരു വസ്തുവാണ് ഈ താറാവ് കോഴി അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഈ അരയന്നം അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നിന്ന് നേർക്കാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ വന്ന് കയറിയാലും ഈ പ്രതീക്ഷ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലോട്ടറി അടിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ധനാഗമനം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് അതുപോലെ സർക്കാർ ഭാഗത്ത് നിന്നും എന്തെങ്കിലും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പേപ്പർ വർക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അനുകൂലത്തിൽ വരാൻ സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ ജോലിക്കയറ്റത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു കാലയളവായിട്ടൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരുണ്ടാവും അറിവുള്ളവരുടെ അറിവ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അറിവില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പെടാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി വേറൊരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ചെയ്തത് പലരും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം അറിവില്ലാത്തവർക്ക് അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ പറയുന്ന കൊടുക്കും തോറും ഒരാൾക്ക് അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും തോറും അറിവ് നമുക്ക് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും അറിവ് കുറയത്തില്ല അപ്പം അറിവില്ലാത്തവരുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ നിർത്തുന്നു നന്